6x kare eksi 120x artı 600 eşittir 0. Böyle bir eşitlik verilmiş. Evet, her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve denklemi sağlayan x değerlerinin ne olduğunu, neler olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Yapmamız gereken ilk şey, ikinci dereceden yani x kareli terimin önündeki katsayıyı 1'e eşitlemek. Bunu yapmak için terimlerin hepsinin 6'ya bölünebileceğini fark ettiniz, öyle değil mi? O halde önce eşitliğin iki tarafında 6'ya bölelim. Sol tarafa bölü 6, bölü 6 ve bölü 6 diyelim ve sağ tarafa da yine bölü 6 yazalım. Ne dedik? Eşitliğin iki tarafına da aynı işlemi uyguladığımızda eşitlik bozulmuyor. Sol taraf x kare 120x bölü 6'dan eksi 20x ve artı 600 bölü 6'dan da artı 100 oldu. x kare eksi 20x artı 100 eşittir 0 bölü 6. Yani 0. Şimdi de ikinci dereceden bu denklemi iki ifadenin çarpımı olarak yazıp yazamayacağımıza bakalım. Bunu daha önce de görmüştük ama bu tip denklemlerle çalışırken, şuraya yazayım. Mesela elimizde x artı a çarpı x artı b varsa, bu çarpım x kare artı a artı b çarpı x artı a b eder. Kısacası burada bakmamız gereken bu denklemi x artı a çarpı x artı b şeklinde yazıp yazamayacağımız. Sağ üst köşedeki kalıba şablona dikkat ederseniz a artı b'nin eksi 20'ye, a çarpı b'nin de sabit terime yani 100'e eşit olması lazım. Peki hangi iki sayının çarpımı 100 ve toplamı eksi 20'dir? Çarpımları pozitif bir sayı olduğu için bu iki sayının işaretlerinin aynı olduğunu biliyoruz. Yazalım işaretleri aynı. Yani sayıların ikisi de ya pozitif ya da negatif olacak. Ve toplamlarının negatif olması, sayıların ikisinin de negatif olduğu anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü iki pozitif sayıyı topladığınızda sonucun negatif olması imkansız. Peki, negatif hangi iki sayıyı topladığımda eksi 20, çarptığımda da 100 elde ederim. 100'ün çarpanlarını düşünelim. Mesela eksi 2 çarpı eksi 50 olabilir. Eksi 4 çarpı eksi 25 olabilir ya da eksi 10 diyebiliriz. Peki eksi 10 dersek, bakın burası eksi 10 çarpı eksi 10, burası da eksi 10 artı eksi 10. Öyle değil mi? Aynen öyle. A ve B'nin ikisinin de eksi 10'a eşit olduğunu bulduk. O halde eşitliğin sol tarafını x artı eksi 10 çarpı x artı eksi 10 olarak yazabilirim. Eşittir 0. Bu ikinci dereceden denklem çarpanlarını ayırdık. Tabi bunların ikisinin de x eksi 10'a eşit olduğunu bildiğimiz için kısaca bunun yerine x eksi 10'un karesi eşittir 0 da yazabilirim. Bu eşitlikte sol tarafın 0'a eşit olması için x eksi 10'un da 0'a eşit olması gerekir öyle değil mi? Yani karekökün pozitif ya da negatif olmasının bir önemi yok. x eksi 10 eşittir 0 ise iki tarafa da 10 eklediğimizde x eşittir 10 buluruz. İşte bu kadar. Yukarıdaki ikinci dereceden denklemin çözümü 10'muş.